அவங்க தமிழ் பேசுகிறா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நெட்டு செட்டு ஸ்லெட்டு இந்த எக்ஸாமில் வந்து பேசிக்காக கேக் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க அந்த கொஸ்டின்ஸை எவ்வளோ சிம்பிளாக நம்ம வந்து அந்த கதை மாதிரி அந்த ஹிஸ்ட்ரி அப்போ வந்து பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சரில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பிரிட்டிஷ் பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சரில் சாப்டர் ஒன்று வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் படித்து எல்லாமே எழுதலாம் எம்ஏ இங்கிலீஷ் ஃபைனல் இயர் படிச்சுட்டு இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து நெட் எக்ஸாம் செட்டு நெட் எக்ஸாம் எழுதலாம் செட் எக்ஸாம் வந்து நீங்கள் பிஜி முடித்தா எழுதலாம் சரிங்களா இது எல்லாமே எலிஜிபிள் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் படித்தவங்களுக்கு வந்து அந்த டாப்பிக்கு ஸோ இந்த இந்த இது கதையில் வந்து இது வந்து சாப்டர் ஒனில் ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்கில் வந்து பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சரோட அந்த ஹிஸ்ட்ரி வந்து பார்க்க போகிறோம் இது வந்து கிரீஸோ ரோமன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது வந்து நைன்த் சென்ச்சுரி பிசி ஃபிஃப்த் சென்ச்சுரி நைன்த் சென்ச்சுரிலேருந்து பிசி ஃபிஃப்த் சென்ச்சுரி வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அதாவது கீ மூன்னு சொல்லுவாங்களே கிறிஸ்துவுக்கு மூன் அந்த மாதிரி இது சரி வாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம டாபிக் போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏன் ஏன்சியன்ட் கிரீஸ் இருக்குது இல்லையா அந்த ஏன்சியன்ட் கிரீஸ் வந்து ஒரு மூணு பீரியடாக வந்து பிரிக்கிறாங்க த்ரீ பீ த்ரீ பீரியட்ஸ் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஆர்கேக் ஆர்கேக் அப்படின்ற பீரியடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கேக் பீரியடுக்கு முன்னாடி இட் வாஸ் கிரீக் டார்க் ஏஜஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் இந்த ஆர்கேக் அப்படின்றது வர்றதுக்கு முன்னாடி கிரீக் டார்க் ஏஜஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கிரிட்டிசைஸ்டு பை இக்னரன்ஸ் இன்ஜஸ்டிஸ் அண்ட் வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மிஸ்ரை அதுக்கு முன்னாடி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இன்ஜ் அதாவது மன்னிக்கவே முடியாத குற்றங்கள் நிறைய நடந்திருக்கு மக்கள் வந்து நிறைய விஷயத்த இக்னோர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்தது தான் ஆர்கேக் பீரியட்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாசிக்கல் பீரியட் கிளாசிக்கல் பீரியட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவரிங் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் லெட்டர்ஸ் அந்த லெட்டர்கள் பரிமாறுறதாக இருக்கட்டும் கலைகள் வளர்ந்ததாக இருக்கட்டும் அது எல்லாமே வந்து அந்த கிளாசிக்கல் பீரியடில் தான் வந்து மலர்ந்துச்சு <laughs> ஃபஸ்ட் வந்து ஆர்கிக் பீரியடில் வந்து இதை பற்றி பார்த்துடலாம் அபவுட் நைன்த் சென்ச்சுரி டு ஃபிஃப்டீன்த் பிசி சென்ச்சுரி வரைக்கும் இது வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த இந்த ஆர்கிக் பீரியடில் தான் வந்து சிட்டி ஸ்டேட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இதை வந்து அந்த டைமில் ரூல் பண்ணவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரூல் பண்ணவங்களோட நேம் வந்து டைரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பர்ஷியன்ஸ் ஆர் தேர் காமன் எனிமி அந்த டைரன்ஸ்க்கு வந்து அந்த டைமில் தொல் தொல்ல கொடுத்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெர்ஷியன்ஸ் பிரின்ஸ் ஆஃப் பெர்ஷியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் வந்துருக்கலாம் இந்த பெர்ஷியன்ஸ் வந்து இவங்களுக்கு காமன் எனிமியாக இருந்திருக்காங்க அந்த டைமில் தான் போயட்ஸ் ஒரு மூணு பேர் உருவாங்கினாங்க ஃபஸ்ட் வந்து ஹோமர் அப்புறம் வந்து ஹெசால்ட் அப்புறம் வந்து ஹெசியாட் சாரி ஹெசியாட் அப்புறம் வந்து ஷாப்போ இவங்கெல்லாம் வந்து அந்த டைமில் தான் வந்து உருவானாங்க நெக்ஸ்ட் ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம ஹோமரை பற்றி பார்த்துடலாம் ஹோமர்க்கு வந் ஹோமர் வந்து எயித் சென்ச்சுரி பிசியில் வந்து வாழ்ந்த ஒரு பயட் ஸோ இவர் தான் வந்து கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆர் த கிரீக் எபிக் பயிற்சி இவர் தான் வந்து அந்த கிரீக் எபிக் பயிற்சியில் ரொம்ப கிரேட்டஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொல்கிறாங்க நத்திங் டெஃபனைட் நோன் ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப் many lives of homer have been written from ancient period onwards அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ பில்லிவ் டு ஹாவ் பீன் பிளைண்ட் அண்ட் வேண்டரிங் மின்ஸ்ட்ரல் ஸோ இவர் இவர் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு காலகட்டத்தில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நிறைய கவிதைகள் வந்து பயங்கரமாக ஃபேமஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ரெண்டு ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த எல்லாய்ட் அப்புறம் வந்து ஒடைசி இந்த ரெண்டு ஒர்க் வந்து பயங்கரமாக ஃபேமஸ் ஆகிருக்கு ஹோமரோட அந்த டைமில் ஸோ இந்த இலாய்டு வந்து ஒரு எபிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் எக்ஸ்டென்ட் ஒர்க்ஸ் இன் வெஸ்டர்ன் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி வெஸ்டர்ன் லிட்ரேச்சர்லேயே ரொம்ப ஓல்டு எக்ஸ்டென்ட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க செட் அகைன் த ட்ராஜன் வார் ஸோ இது வந்து எப்போ இது செட்டிங் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராஜன் வார் டைமில் ட்ராஜன் வார்க்கு எதிராக ஒரு செட்டிங் சம்மந்தி தான் வந்து சொல்கிறாங்க இந்த லெலைட் சாரி இல்லாய்டு அப்படின்ற ஒர்க்கு டீல்ஸ் மெயின்லி வித் த ஃபைட்டிங் பிட்வீன் அகமேமன் அண்ட் அகிலிஸ் அந்த இது வந்து இந்த கதை வந்து இந்த ஒர்க்கு வந்து அந்த இல்லாய்டு அப்படின்ற ஒர்க்கு வந்து மேக்ஸிமம் வந்து எதை பற்றி டீல் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அகமம்மன் அண்ட் அகிலிஸ் இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே நடக்கிற அந்த வாரை பற்றி சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்கி
ட்ராய் அப்படின்ற அந்த ஊர் வந்து அழிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்த ஒடைசிஸ் அண்ட் உசிலிஸ் ஆர் உசிலிஸ் இது எப்படி தான் சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து அவங்களோட இச்சாக்கா அப்படின்ற ஒரு அவங்களோட ஹோம் டவுனுக்கே வந்து திரும்பிட்டாங்க அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லுது அதர் தென் இல் ஆட் தட் ஒடைசி மெனி எபிக்ஸ் அந்த போயம் ஹாவ் பின் ஆட்ரிபியூட்டட் டு ஹோமர் ஸோ இது மட்டும் இந்த ரெண்டு ஒர்க்கு மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஒர்க் வந்து ஹோமர் வந்து எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாசிக்கல் பீரியட்னு எந்த பீரியடை சொல்லுவோம்னா ஃபிஃப்டீன் சென்ச்சுரி டு ஃபோர்டீன் சென்ச்சுரி பிசி அதில் வந்து ஏதன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிளேஸாக வந்து இருந்திருக்கு கிளாசிக்கல் பீரியடில் ஏதன்ஸ் எமர்ஜ் அஸ் அ மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ஆஃப் கிரீக் சிட்டி ஸ்டேட்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து ஏதன்ஸ் தான் வந்து கிரீக் சிட்டிலே ரொம்ப மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் சிட்டியாக இருந்திருக்கு ரூல்டு பை த ஃபேமஸ் ரூலர் பெரிக்லஸ் பெரிக்லஸ் அப்படின்றது தான் அந்த டைமில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஆண்டுட்டு வந்திருக்காரு ட்ரெமெண்டஸ் ஃப்ளவரிங் ஆஃப் த ஆர்ட்ஸ் அண்ட் லெட்டர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி கிளாசிக்கல் பீரியடில் இந்த டைமில் தான் கலைகளும் அப்புறம் கவிதைகளும் எல்லாமே இந்த லெட்டர்ஸ் பரிமாறி கொள்வது எல்லாமே வந்து வளர்ந்துருக்கு மலர்ந்துருக்கு அந்த காலத்தில் கிளாசிக்கல் பீரியடில் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதே தான் டிசிப்ளின் சச்சஸ் பொலிட்டிக்கல் தாட்ஸ் ஏஸ்தட்டிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் அண்டு எத்திக்ஸ் லிங்குஸ்டிக்ஸ் பயாலஜி லாஜிக் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டெவலப்டு இந்த டைமில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகிருக்கு ஈஸ்தட்டிக்ஸ் டெவலப் ஆகிருக்கு லிங்குஸ்டிக்ஸ் பயாலஜி லாஜிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எல்லாமே வந்து டெவலப் ஆகிருக்கு இந்த கிளாசிக்கல் பீரியடில் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் ஆஃப் ஃபிலாசஃபி ஃபிலாசஃபி எந்த டைமில் யார் இருக்கும்போது ரைஸ் ஆச்சு அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஃபிலாசஃபி வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா pre socrates philosopher adavadhu socrates ku mun socrates ku vandu munnadi 16th century la yaar yaar la andha philosophy kaga valaga valandadukaga irundirukanga abindra authors vandu name paathiralam first vandu thales of milet miletus avarum vandu olachirukkaru plus vandu anaximander zophons of cloban apra vandu pythagoras apra vandu hera ஹெரஸ்லிட்டியஸ் அப்புறம் வந்து பேரமெண்டிஸ் ஜெனோ ஆஃப் எலா அப்புறம் வந்து த சோஃபிஸ்ட் ஸோ இவங்க எல்லாமே வந்து ஃபிலாசஃபி உரு உருவாகிறதுக்காக அது வந்து வளர்கிறதுக்காக உழைச்சிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சாக்ரிட்டிஸ் வராரு அதுக்கப்புறம் பிளாட்டோ வராங்க அதுக்கப்புறம் அரிஸ்டாட்டில் வராங்க ஸோ இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு மெயினு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த மூணு மெயினுமே ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சாக்ரிட்டிஸ் கேள்விப்பட்டிருப்போம் பிளாட்டோ கேள்விப்பட்டிருப்போம் அரிஸ்டாட்டில் கேள்விப்பட்டிருப்போம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் தான் வந்திருப்பாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்கல் ட்ராமா கிளாசிக்கல் ட்ராமாவில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ட்ராஜடியும் உருவாகுது காமெடியும் உருவாகுது இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா ஷேக்ஸ்பியர் பிளேயில் வந்து ஃபோர் மேஜர் ட்ராஜடிஸ் கிளிங்லியர் ஒத்தல்லோ மேக்பத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இல்லையோ ஸோ அந்த மாதிரி ட்ராஜடி காமெடி உருவானதே இந்த கிளாசிக்கல் ட்ராமாவில் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ராஜடி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜன் ஏதன்ஸ் அந்த லேட் சிக்ஸ்டீன் சென்ச்சுரி இந்த ட்ராஜடி வந்து எப்போ எமர்ஜ் ஆகுதுன்னா ஏதன்ஸில் சிக்ஸ்த் சென்ச்சுரியில் வந்து எமர்ஜ் ஆகுது அஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ரிலீஜியஸ் ஃபெஸ்டிவல் டைனமிக் அண்ட் ஹானர் ஆஃப் டெனோசியஸ் டெனோசியஸ் அண்ட் காட் ஆஃப் ஒயின் டெனோசியஸ் அப்படின்றது வந்து காட் ஆஃப் ஒயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமெடி இந்த ட்ராஜடி உருவானது சிக்ஸ்த் சென்ச்சுரியில் பிசியில் டெவலப் லேட்டர் இன் அசோசியேஷன் வித் த சட்டையர் பிளே இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு சட்டையர் பிளேன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் காமெடி ஆஃப் எரர்ஸ் அதுக்கப்புறம் காமெடினு வந்திருக்கு யூஸ்வலி பேஸ்ட் ஆன் த மித்தாலஜிக்கல் சப்ஜெக்ட் மேக்ஸிமம் மித்தாலஜிக்கல் சப்ஜெக்டை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த காமெடி எடுத்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரீக் தேட்டர்ஸை வந்து பற்றி பார்த்துடலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் வந்து கிரீக் தேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயிலன் அண்ட் தியேட்டரியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அது வந்து த சீட்ஸ் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் வேர் அரேஞ்ச் லைக் ஹார்ட் ஷூ இன் ரைசிங் டயர்ஸ் ஸோ இந்த தேட்டரோட சைஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ஷூ மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் ரைசிங் டயர்ஸ் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆர்கெஸ்ட்ரா ஆர்கெஸ்ட்ரா அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு இமேஜ் காங்கி காமிக்கிறேன் இப்போது இதுதான் வந்து ஆர்கெஸ்ட்ராவோட ஸ்ட்ரக்சர் இந்த இருக்கு பார்த்தீங்களா நீங்கள் சப்போஸ் மதுரையில் இருந்தீங்கன்னா காந்தி மியூசியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேஸ் இருக்குது அந்த பிளேஸ் நான் போனப்போ பார்த்தேன் இப்போ நடுவில் அந்த ஆர்கெஸ்ட்ரான் இருக்குது பார்த்தீங்களா சாரி இந்த ஆர்கெஸ்ட்ரான் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல தான் அந்த இதெல்லாம் நடக்கும்
தமிழ் தமிழ் அப்படின்னா வந்து அண்ட் ஆல்டர் இன் த சென்டர் ஆஃப் த ஆர்கெஸ்ட்ரா த டைனியோஸ் அண்ட் விச் சாக்ரிஃபைஸ் வேர் மேட் இந்த இருக்கில் இந்த இடம் தான் வந்து கீழியன் அப்புறம் இதான் வந்து டைனோசோஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சீன் ஆர் ஸ்கீன் அப்படின்றத வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த சீன் பில்டிங் ஆன் த சைட் ஆஃப் த ஆர்கெஸ்ட்ரா அந்த சீன் வந்து எந்த இடத்துல பில்ட் பண்ணுவாங்கன்னா ஆர்கெஸ்ட்ராவோட ஸ்டைலில் தான் வந்து பில்ட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து தட் ஹேட் அ பேக் ட்ராப் வித் டோர்ஸ் ஆன் என்ட்ரன்ஸ் அதாவது இந்த சீன் ஆர் ஸ்கீன் இருக்குல்ல அது வந்து ஆர்கெஸ்ட்ராவோட பேக் சைடு இருக்கிற டோரு அப்படி இல்லைன்னா வந்து அந்த சைடில் வந்து பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டயசோமா டயசோமா அப்படின்றது வந்து இந்த பேசேஜ் டிவைடிங் த சீட்டிங் டயர்ஸ் இந்த இருக்குல்ல டயசோமா இங்கடா இந்த இருக்கு பாருங்க டயசோமா ஸோ இதுதான் வந்து டயசோமா நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரோ சீனியன் ஆன் ப்ரோ சீனியம் அப்படின்னா த லெவல் ஏரியா இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ஸ்கீன் ஆர் ஆக்ஷன் பிளே ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரோசோவேனியம் ப்ரோ சீனியம் இந்த இடம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கிரீக் ட்ராஜடி வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து ப்ரொலாக் இருக்கணும் பேரடோஸ் இருக்கணும் எபிசோட்ஸ் இருக்கணும் எக்ஸடோஸ் இருக்கணும் ஸோ ப்ரொலாக் வந்து இந்த introduction section that gives a background of the play so first one prolog in the play vandu ipdi da irukka pogundra or and the play pathi or introduction vandu solliruvanga next one paradise abindrathu chorus center and the introduction mudinjadukapram chorus varuvanga chanting and word that gives more background of the story in the chorus vandu in the kadhaila enna enna nadakka pogundratha background background story vandu solluvanga next one the episodes and stasiman episode action in contain in the five episode in the episodes indradhu five episode irukum the choral words are called Stasima. The choral words are called Stasima. Next one is Exodus. Exodus is the concluding scene in the play. So, the Exodus is the concluding scene in the play. Next one is Exodus. Exodus is the concluding scene. It includes the Deus Ex Machina in which a god is brought into intervenue in the action. So, Exodus is the concluding scene in the play. So, the introduction is the concluding scene in the play. So, the introduction is the concluding scene in the play. So, the introduction is the concluding scene in the play. So, the introduction is the concluding scene in the play. So, the introduction is the concluding scene in the play. So, the introduction is the concluding scene in the play. So, the introduction is the concluding scene in the play. So, the introduction is the concluding scene in the play. So, the introduction is the concluding scene in the play. So, the introduction is the concluding scene in the play. So, the introduction is the concluding scene in the play. So, the introduction is the concluding scene in the play. So, the introduction is the concluding scene in the play. So, the introduction is the concluding scene in the play. So, the introduction is the concluding scene in the play. ஃபஸ்ட்டு வந்து அஸ்லீசியஸை பற்றி பார்த்துடலாம் ஸோ அஸ்லி அஸ்கேலியஸ் வந்து ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிசியில் வந்து வாழ்ந்தவர் ஸோ இவர் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் ட்ராஜடின்னு அப்போ சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து பிலீவ்டு ஹேவ் ரிட்டன் செவன்ட்டி டு நைன்டி பிளேஸ் ஒன்லி அ ஃபியூ ஹேவ் சர்வைட் அப்போ அந்த டைமில் வந்து எழுபது டு தொண்ணூறு பிளே வந்து எழுதியிருக்காரு இவர் ஹிஸ் பிளேஸ் ஹேட் அ ஸ்ட்ராங் மாரல் அண்ட் ரிலீஜியஸ் பேசிஸ் இவரோட பிளே எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ராங் மாரல் வந்து இருக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ரிலீஜியஸ் பேசிக்கும் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரிலீஜியஸ் பேசிக் பேசிஸில் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மோஸ்ட் ஃபேமஸ் இஸ் ஒர்க் இன் அ ட்ரா ட்ரியாலஜி த ஆர்ஸ்ட்ரியா ஓஆர்இஎஸ்டிஇஐஏ இவரோட மோஸ்ட் ஃபேமஸ் ட்ராஜடி அப்படின்னு சொல்லி பா ட்ரயாலஜி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ட்ரயாலஜினால் மூணு ஒர்க்கு கண்டினியூஸாக வராது அடுத்தடுத்து த ஆர்ஸ்ட்ரியா அப்படின்ற ஒர்க்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அனதர் இம்பார்ட்டன் பிளே த பர்ஷியன்ஸ் அப்புறம் பர்ஷியஸ் அப்படின்ற பர்ஷியன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பிளேவும் வந்து அஸ்ட்ரேலியஸ் வந்து எழுதியிருக்காரு அந்த ஒரேஸ்டியா அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ட்ரியாலஜி ஃபஸ்ட்டு வந்து அகமாமன் அப்புறம் வந்து த லிபாட்டியன் பேட்டர்ஸ் அப்புறம் யூமின்டிஸ் அப்படின்றத வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து சோஃபிலிக்ஸ் சோஃபிலிக்ஸ் வந்து நானூற்றி தொண்ணூத்தாறுலேருந்து ஐ நானூற்றி ஐம்பத்தாறு பிசி வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்காரு ஆல்சோ வான் ப்ரைஸஸ் இன் ட்ராமெட்டிக் காம்படிஷன் ட்ராமெட்டிக் காம்படிஷனில் நிறைய ப்ரைஸும் வின் பண்ணியிருக்காரு பிலீவ் டு ஹேவ் ரிட்டன் ஓவர் ஹண்ட்ரட் பிளேஸ் ஆயிரம் பிளேக்கு மேலே எழுதியிருக்காரு மோஸ்ட் ஆஃப் தம் லாஸ் இன்ஷியலி இமிடேட்டட் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த அது அவருக்கு முன்னாடி வந்து அஸ்ட்ரேலியஸ் தான் இமிடேட் பண்ணி நிறைய பிளே வந்து எழுதியிருக்காரு அப்புறம் அவராக எழுத ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஸோ அவரோட கேரக்டர் ஆர் மோஸ்ட் டெவலப்ட் இன் த இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக் தென் தோஸ் த அஸ்ட்ரேலியஸ் ஸோ இவரோட கேரக்டர் எல்லாமே மேக்சிமம் இண்டிவிஜுவலாக இருக்கும் இவர் வந்து திபன் ட்ரியாலஜி வந்து எழுதியிருக்காரு டிஹெச்இ பிஏஎன் திபன் ட்ரியாலஜி வந்து எழுதியிருக்காரு அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஒடிப்பஸ் டைரன்ஸ் அப்புறம் ஒடிப்பஸ் அட் காலன்ஸ் அப்புறம் வந்து ஆன்டிகான் அப்படின்ற பிளே வந்து எழுதியிருக்காரு ஒடிப்பஸ் டைரனட்ஸ் அதை வந்து இன் லேட்டினில் வந்து ஒடிப்பஸ் ரெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது டைரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துருச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் அதர் ரைட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட
அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இந்த ஸ்டால் வாட் ஆஃப் காமெடின்னு கூட சொல்லலாம் இவரை ஸ்டால் வாட் அப்படின்றது வந்து ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பிண்டர் பிண்டர் வந்து ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டூ டு ஃபோர் ஃபார்ட்டி த்ரீ பிசியில் வாழ்ந்துருக்காரு இவரோட ஓட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்காம்ப்ளிஷ்டு பை மியூசிக் அண்ட் டான்ஸாக தான் இருக்கும் அப்புறம் போல்ட் அண்ட் ஃபார்மல் லாங்குவேஜில் இருக்கும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க போல்டாகவும் இருக்கும் ஃபார்மல் லாங்குவேஜில் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இவர் வந்து த வேரியேஷன் ஆஃப் பிண்டாரிக் ஓட் கால்ட் இர்ரெகுலர் ஓட் வாஸ் டெவலப்ட் பை ஆப்ரஹாம் கவுலே இன் செவன்டீன் சென்ச்சுரி ஸோ இவரோட ஓட் எல்லாமே வந்து பிண்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா பிண்டர் அப்படின்னாலே இவர் எழுதுறது எல்லாமே அன்னி ஈவனாக இருக்கும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எது ஒரு 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 ஸ்ட்ரக்சரே இருக்காதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதனால தான் அது இர்ரெகுலர் ஓட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்கிறாங்க அந்த இர்ரெகுலர் ஓடை வந்து டெவலப் பண்ணது வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரஹாம் கவுலே அவர் வந்து செவன்டீன் சென்ச்சுரியில் வந்து இதை வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு பிண்டர் அப்படின்றவர் அவருக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழு நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த பிண்டர் அதை வந்து பிண்டாரிக் ஓட் அப்படின்னு டெவலப் பண்ணது ஆப்ரஹாம் கவுலே ஓகேங்களா அவர் தான் பிண்டர் ஒழுங்காக இல்லாமல் இருக்கிறது தான் பிண்டர் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாசிக்கல் கிரிட்டிக்ஸில் வந்து பிளாட்டோ அரிஸ்டாஸ் அரிஸ்டாட்டில்லாம் வருவாங்க ஸோ அதை வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் போடுறேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நெட்டு செட்டு டி அப்புறம் வந்து டிஆர்பிக்குமே யூஸ் ஆகும் ஜென்ரல் கேட்டகரியில் கேட்டாலும் கேட்பாங்க ப்ளஸ் வந்து சில லெட் எக்ஸாம் செட் எக்ஸாமுக்கு யூஸ் ஆகும் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கான் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் Thank you so much for your love and support. Keep supporting my channel. I will continue to upload the full net exam and set exam video. If you have any changes or negative comments, I will correct you in the next video. Thank you guys. Set exam and apply the net exam. Pass the net exam. Pass the net exam. I will try it. I will not go to the next video. Thank you. Thank you. Love you guys.